நம்ம மின்கலத்தில் வந்து சர்க்யூட் தியரி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தியரி அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் இப்போது அதில் டிஎன்இபியில் நம்மளுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அந்த இயரில் கேட்ட டிஎன்இபி கொஷின் பேப்பர்ஸில் சர்க்யூட் தியரி இஎம்டியில் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேருந்து எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதை தான் பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இதில் வந்து செவன் டு எயிட் கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு வருது ஓகேவா ஒரு ஒரு இயர்லியுமே ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எந்த மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம லெக்சர்ஸில் அதெல்லாம் கவர் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு தான் இதை பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் சர்க்யூட் தியரியிலேருந்து பார்க்க போகிறோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது என்னென்னா எ சீரியஸ் ஆரல் சர்க்யூட் ஹேவிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஹென்ரி இஸ் கனெக்டட் டு எ டிசி ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓல்ட் அட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ த கரண்ட் இந்த சர்க்யூட் அட் டி இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட் எஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஆரல் சர்க்யூட் சீரீஸ் ஆரல் சர்க்யூட்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இண்டக்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஓல்ட் கொடுத்துருக்காங்க டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸாக இருக்கும்போது கரண்ட் வந்து சர்க்யூட்டில் எப்படி இருக்கும் ஸோ சீரியஸ்னால் சேம் கரண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து இதோட டெரிவேஷன்ஸு அது எல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சுருப்போம் சர்க்யூட் தியரியிலேயே இதுதான் நம்ம வந்து சர்க்யூட் தியரியில் ட்ரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி படிச்சுருப்போம் அதில் வந்து சீரி சாரல் சர்க்யூட் அதில் ஓல்டேஜோட ஃபார்முலா இது கரண்ட்டோட ஃபார்முலா தெரியணும்னா ஓல்டேஜ் டிவைடட் பை ஆறுன்றது போட்டுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் சீரிஸ்ன்றதால எல்லாத்துலேயும் சேம் கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகும் இதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தோம் இதோட டைம் கான்ஸ்டன்ட்டோட ஃபார்முலா எல் பை ஆர் செகண்ட்ஸ் அதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து இது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸாக இருக்க ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா வி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி பை டவ் இதுவே இண்டக்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக இருக்க ஓல்டேஜ்னால் இந்த மாதிரி இந்த வி ஓ டோட்டல் ஓல்டேஜ் மைனஸ் விஆர் ஆஃப் டி அது போட்டால் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அது வந்து வி இ பவர் மைனஸ் டி பை டவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம கரண்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஓல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு அட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எவ்வளோ ஓல்டேஜ்ன்னு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு டைம் வந்து என்னென்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து டவ்வோட வேல்யூ நம்ம எல் ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே அதை தான் பண்ணியிருக்கோம் ஐ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு விஎஸ் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி பை டவ் இதே ஃபார்முலா தான் டவ் இஸ் ஈக்வல் டு எல் பை ஆர் எல்ன்றது என்ன இங்கே இண்டக்டன்ஸ் வந்து எயிட் ஹென்ட்ரி ஆறுன்றது டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் போட்டால் பாயிண்ட் ஃபோர்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அதை வந்து இந்த ஐ ஆஃப் டியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ விஎஸ் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஓல்ட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஓல்ட் அதை போட்டுக்கிட்டோம் ஆரோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஓம்ஸை நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டீயோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபோர் இதை டீயோட வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் டிவைடட் பை டவ்வோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபோர் இதை போட்டுக்கிட்டு ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் டூ டூ த்ரீ அதுதான் இதோட வேல்யூ ஸோ அதை வச்சு நம்ம கரண்ட்டோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்து செகண்ட் ஒன் வென் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் பாசஸ் த்ரூ ஏ ஓமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் த எலக்ட்ரிக் பவர் கன்வெர்டட் இன் டு ஹீட் இஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி ஸோ இ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு பவர் வந்து ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த பவரை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ட்ரூ ஆர் ஆக்டிவ் பவர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ட்ரூ ஆர் ஆக்டிவ் பவர் அதுதான் அந்த இதோட ஆன்சர் அடுத்து த இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேசஸ் ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து இஎம்டியில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் அந்த லெக்சர்ஸில் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் ஸோ த்ரீ செவன்ட்டி செவன் ஓம் அப்படின்றது தான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா இந்த எப்சிலான் நாட்டு மியூ நாட்டு அந்த வேல்யூவை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது அது த்ரீ செவன்ட்டி செவன் ஓம்ஸ் தான் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் த்ரூ ஏ டை எலக்ட்ர
ஸோ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஃபைவ் ஆம்ஸ் சோர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்றத கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றி நம்ம சர்க்கியூட் தேரியில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ ஐ இன்ட்டு ஆர் அதை போட்டு அதை வந்து நம்ம வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸில் நம்ம இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டா இங்கே வந்து டென் ஓம்ஸ் இருக்கும் இங்கே டென் ஓல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதோட கரண்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கரண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த ஹோல் சர்க்கியூட்டில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் கரண்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட் பை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு இது ரெண்டும் வந்து சேம் இதுல கிடையாது ஏன்னா இது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்க்கு ஃப்ளோ ஆகுது இங்கே ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்க்கு ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி தான் போட்டுக்கணும் அப்போ இங்கே ஃபிஃப்டின்னு வரும் ஃபிஃப்டின் டிவைடட் பை இது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஸோ டென்னு போட்டால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த வந்து பேரலல் சர்க்கியூட்ஸில் வோல்டேஜ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபைவ் ஓம்ஸு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜை கண்டுபிடிச்சோன்னா இங்கே ஃபைவ் ஆம்ஸுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜும் தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த வோல்டேஜ் ஃபைவ் ஓம்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு அக்ராஸாக எவ்வளோ வோல்டேஜ் போகுது இந்த வோல்டேஜ் அதை ப்ளஸ் பண்ணால் அந்த வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் எல்லாம் சேமாக இருக்கும் கரண்ட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் என்ன வரும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இங்கே இருக்குது ஓகே இதோட வோல்டேஜ் ட்ராப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ப்ளஸ் இந்த டென் வோல்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அந்த வோல்டேஜ் தான் இது அக்ராஸாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் தான் ஃபைவ் ஆம்ஸ் சோர்ஸ்க்கு அக்ராஸாக இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இது சிம்பிள் பேசிக் கொஷின்ஸ் தான் கேசிஎல் கேவிஎல் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணாலே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அடுத்த லாஸ்ட் கொஷின் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த சப்ஜெக்டில் என்னென்னா ரியாக்டிவ் பவர் ஆஃப் பேலன்ஸ்டு டெல்டா கனெக்டட் லோட் ஃபிட் ஃப்ரம் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் சிஸ்டம் ஃபேஸ் கரண்ட் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஆம்ஸ் பவர் ஃபேக்டர் ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி டிகிரி லேகிங் இஸ் ஸோ இப்போ என்னென்னா ரியாக்டிவ் பவர் அந்த ரியாக்டிவ் பவர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரியாக்டிவ் பவர் த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை அதுவும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் இருக்க சிஸ்டம் அதோடய ஃபேஸ் கரண்ட்டு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து டெல்டா கனெக்டட் லோட் பேலன்ஸ்டு டெல்டா கனெக்டட் லோட் டெல்டா கனெக்ஷனில் என்ன இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஃபேஸ் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு லைன் வோல்டேஜ் இதுவே கரண்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஃபேஸ் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு லைன் கரண்ட் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் பவர் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் பார்த்துருப்போம் த்ரீ இன்டூ வி ஃபேஸ் ஐ ஃபேஸ் சைன் ஃபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஃபேஸ் வோல்டேஜ் என்ன இங்கே வோல்டேஜ் ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறோம் கரண்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஐ ஃபேஸ் கரண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஐஎல் பை ரூட் த்ரீ ஸோ அப்போ ஐஎல் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்றது போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ட்வெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி பை ரூட் த்ரீ அப்படின்ட்டு வரும் இன்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஸோ பவர் ஃபேக்டர் ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி டிகிரி லேகிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சைனுன்றது வந்து ரியாக்டிவ் பவருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அதை வச்சு நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ விஏஆர் விஏஆர்ன்றது ரியாக்டிவ் பவரோட யூனிட் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம என்னென்னா மல்டிப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கணும் இதோட ஃபார்ம்லாம் வந்து த்ரீ வி ஃபேஸ் ஐ ஃபேஸ் சைன் ஃபைவ் அதை வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஃபார்மில் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் பேசிக்ஸ் ஃபார்ம்லால நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன்ஸ் பேசிஸில் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஏன்னா கேல்குலேட்டர் கிடையாது நம்மக்கிட்ட ஸோ நம்மளே தான் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுவோம் அதில் சில சில்லி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வர சான்சஸ் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பேசிக்காக இதை ஜஸ்ட் பார்த்தோன்னே எப்படி கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே எல்லாமே டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ட்வெண்ட்டி இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இந்த இடத்துல எப்படி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெ